Ciao Alex Ciao Allora siamo a Trento Oggi qui inizia il festival dell'economia Allora tu sei uno sportivo principalmente Però che analogie trovi tra lo sport e l'economia? Beh io credo che a ognuno i suoi problemi Io ti posso raccontare come ho avuto ragione dei miei E forse anche una delle, eh, delle ragioni per cui eh, Oggi ricopro la carica di presidente di Fondazione Vodafone Italia eh, noi siamo stati invitati qui e abbiamo ritenuto un onore essere presenti ma anche, eh, come posso dire, molto eh, pertinente alle cose che facciamo perché il Festival dell'Economia fondamentalmente è ispirato da, da, un, da un principio o da un concetto forse anche da un'esigenza, la possiamo definire così che è quella che è giunto il momento che questo paese prenda atto del fatto che eh, o riusciamo davvero a mettere nei, diciamo, nei, nei, nei posti chiave del paese da un punto di vista manageriale le persone giuste, le persone che davvero meritano quella posizione o, o il paese perde. Come tu hai ben detto ricopri il ruolo di presidente di Fondazione Vodafone Italia da ottobre, quindi da scorso, ovviamente da quasi un anno, che cosa ci dici un po' di questa esperienza? Ma dico che quando, quando mi fu proposto di, di ricoprire questa carica, insomma all'inizio mi sembrava decisamente passami la battuta di fare il passo più lungo della gamba, anche se la mia sarebbe regolabile, però scherzi a parte, e il presidente uscente Antonio Bernardi aveva fatto delle cose meravigliose ma le aveva fatte e poi me ne sono reso conto lungo la strada. Perché, perché dietro di lui c'è un'organizzazione fatta di persone bravissime, estremamente capaci, dotate di grande capacità ma anche di grande professionalità che nel quotidiano le cose le fanno. Insomma Fondazione Vodafone Italian è una macchina eh, molto complessa ma anche molto efficace. Poi se mi consenti anche l'idea di poter magari portare un nuovo punto di vista, più da uomo della strada come, come io sono. Ehm, e anche il fatto che evidentemente io sono una persona che nella vita ha raccolto sicuramente molte più pacche sulle spalle di quelle che realmente meritava, ma insomma sono una persona certamente molto esposta, sono una persona che è spesso anche vista come, a torto ragione, attenzione, ma come uno che ha saputo nel momento giusto mettersi in gioco ed aver ragione di problemi eccezionali, e quindi, e quindi tutto sommato io posso rendere l'operato, il lavoro eh, di Fondazione Vodafone Italia ancora più visibile e questo in ultima analisi consente anche di coinvolgere maggiormente i clienti di Vodafone, eh, gli impiegati, le persone che lavorano all'interno del gruppo, renderle ancora più partecipi e magari lungo il cammino riuscire a aumentare ancora di più la cilindrata del motore. Senti, manca poco, come dicevamo, al tuo intervento di questa sera qui al Festival dell'Economia, di cosa parlerai e che domande, che temi secondo te emergeranno? Ma più o meno quello che ci siamo detti sino ad oggi, sino ad oggi, sino adesso, scusa. Eh, poi è logico che io cercherò di mediare il tutto con eh, un linguaggio come dicevo poc'anzi, più popolare e più vicino a quelle che sono state le mie esperienze di vita e quindi anche sportive. Però poi sai, alla fine uno dice, vabbè Zanardi fa il ciclista, il pilota, il conduttore televisivo e presentatore di Fondazione Vodafone Italia, ma le, 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 le quattro cose che cosa hanno in comune? In realtà secondo me in comune hanno tante cose, hanno, hanno il fatto stesso che che io nella vita sono un uomo molto fortunato che ha sempre la possibilità di scegliere, cosa che insomma non è, non è, non è così banale, ma che ancora prima di capire come farlo decide dove e se davvero vuole fare una determinata cosa. La Fondazione Vodafone Italia ha dei bei muscoli <ride> ed essere lì assieme, assieme a tutte queste persone meravigliose a decidere eh, o a cercare di contribuire sul, sul appunto creare delle possibilità eh, a sostegno dell'impresa sociale è una cosa molto bella. Perfetto, grazie mille allora e buon lavoro e a stasera. Grazie, a più tardi.